E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Vou dar um ovo aqui para esses cachorros. Senta, um de cada vez. Senta aí. Senta, um de cada vez. Toma você, que é o guloso. Toma você. Isso, sem pegar um do outro. E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Faz tempo é que eu não gravo um vídeo. Vou fazer um resumo das coisas que estão acontecendo. É... Ontem seria a última, a última fisioterapia do cowboy. Ó, deixa eu parar. Onde esse cara mija? Olha onde esse safado mija? Na casinha dele. Pode uma coisa dessa? Então, como eu havia falando, é... ontem era a última fisioterapia do cowboy. Teria que ter levado ele, né? E isso. Ó, o cumprimento. Ó, galera, esse vídeo vai ficar legal, né? Se minha esposa ver isso daqui, minha esposa fica maluca. Que aqui é a parte da, da varanda, né? Onde a gente lava roupa, tudo certinho, né? Tô mostrando uma baguncinha aqui pra vocês, tá, galera? É, não sei se vocês sabem, a gente tem nossos dois cães aqui. Nenhum deles é, tem um tratamento diferente. A gente ama eles como se fossem filhos, né? E a nossa gata Tininha tá lá em cima. Ela fica nessa parte aqui separada por causa do cowboy. O cowboy não gosta muito de. não gosta muito de cachorro. Ou de gato, aliás, né? Então a tinha fica lá, meio separada, tá? Se vocês verem o cowboy subindo aqui pra latir pra tininha, é tranquilo. Ela desce, mas daqui a pouco ela sobe, né? Ó, a incontinência, ó. Já fez um xixi aqui também. Nossa, Bud, hoje você tá que tá, né? Então, é, galera, como eu tava dizendo, é, ontem seria a última fisioterapia desse menino aqui, né, cowboy? Meu Deus do céu, meu, o vídeo vai ser só das mijadas do Bud. Como é que pode mijar tanto assim, tudo quanto é lugar? <risos> é, então, assim, ontem, ó, ainda vem me morder, ó, ainda ele quer me morder. Então, ontem era para levar o cowboy na fisioterapia, galera, mas eu tive uma, uma virose muito forte, né? E ainda estou, né? Ainda estou com virose, mas tive uma virose muito forte. Pronto, agora ele vai fazer um cocôzinho. Oh, meu Deus do céu. Ó, galera, eu vou parar um pouco o vídeo <risos> para limpar essa sujeira. Eu não vou mostrar, né, boy boy? Primeira vez que a gente consegue filmar o Bud fazendo um cocôzinho. Meu Deus do céu. Pessoal, continuando o nosso vídeo aí, é... ontem seria a última, tom um biscoito, ontem seria a última fisioterapia do cowboy, só que acontece, eu não consegui ir porque eu peguei uma virose muito forte, então eu tive que remarcar é, a sessão, a última sessão do cowboy de fisioterapia, né cowboy? O cowboy emagreceu, né, pedido pelo doutor Adriano aí que ele tinha que dar uma secada, ele é castrado, né, então assim, é um pouco, um pouco mais difícil... Eu já limpei, tá, pessoal? A sujeira aqui do, do Bud. Passei um pano aqui, dei uma limpada, lavei no xixi aqui do, do nosso amigo Bud. Acho que ele não quer gravar, porque ele já fez um cocô, já fez um xixi. Tá fazendo tudo que ele, que ele pode, ele tá fazendo. E tá lá, querendo olhar a tininha. É, sentou, fi? Então, eu remarquei a última fisioterapia do cowboy, mas assim, graças a Deus. Eu acredito que foi em Deus que ele tá curado. É, da tendinite dele, tá, pessoal? Ele tava com uma tendinite, por isso que ele estava, estava mancando. Então, oito sessões de fisioterapia, só falta mais uma, praticamente ele tá curado. E aí ele tem um retorno com o doutor Adriano, tá? Que é o ortopedista dele. E a gente vai passando ortopedista, ver o que o doutor Adriano vai falar. É, o cowboy tá tomando gabapentina. Né, que é um remédio que você tem que fazer um desmame Você não pode tirar de uma vez Então a fisioterapeuta falou que vai acompanhar ele A cada 45 dias para fazer o desmame certinho Tá galera, mas o cowboy tá muito bem O Bud aqui Só aprontando, mas ele tá, tá Muito bem, né Tá tranquilo, sossegado Então o que eu queria conversar com vocês Assim, seriamente, como todos sabem é, Ano passado a gente Viajou para Bahia é, Meu pai é residente de Irá de lá, né? Ele mora lá e ano passado eu levei ele junto com a gente. Mas vocês não imaginam o trabalho que dá, galera, levar esses cachorros 
Às vezes eu acho que ele sofre um pouquinho no carro, às vezes eu acho que a curtição é lá na Bahia, lá tem cachoeira, praias, tem sítio para levar eles, né? Eu acho que eles curtem bastante, né? Então a conversa que eu tive com a minha esposa era se a gente esse ano iria levar eles ou não, né? Assim, falando a verdade, é, eu não estava querendo levar eles, porque quando eu levo eles lá eu não consigo visitar meus parentes, é, mal e mal e meu pai, eu visito, né? E não consigo é, ver meus parentes direito e tal, né, meu? Você precisa a prioridade, o foco 100% nos cachorros, né? E é, realmente, assim, eu confesso que eu estava com a ideia de não levar eles para viajar com a gente para Bahia, né? Só que a minha esposa é aquela mãe, né? Então a mãe não deixa seus filhos é, para trás, né? Então a minha esposa falou que se eu fosse sem os meus cachorros para Bahia, ela ia ficar muito pouco tempo porque ela não ia aguentar ficar longe dos cachorros, né? Então é, cowboy, vem aqui, cowboy. Tô. Então, tô, cowboy. Pessoal, tive que parar o vídeo aqui de novo, mas depois eu faço uma, uma edição. Então é, é aquele negócio que eu tava falando, né? É, mãe é mãe, né? Então a minha esposa falou que se deixasse os cachorros é, aqui em São Paulo, ela ia ficar poucos dias na Bahia, né? Quando a gente fosse visitar meu pai. Então o que eu achei mais viável é, seria levar eles novamente né? o pessoal pode criticar falar meu caramba mas por que, que você não não leva os cachorros tal gente é difícil levar levar os cachorros tudo é, demanda uma logística né questão de quantos quilômetros você vai dirigir por dia se você vai dirigir de dia se você vai dirigir é, à noite né é, os hotéis que aceita pet vem cowboy cowboy tá doido pra dar uma mordidinha na timinha e assim não é qualquer hotel que aceita os dog tem hotel que aceita determinado tamanho né e o bud é muito grande né é, ali tá fechado tá galera mas é só pra mim conseguir filmar filmar o vídeo que tem mais gente aqui na casa e tal aí acaba me atrapalhando de gravar é, como eu falei pra vocês, os meus vídeos são totalmente caseiros, eu não faço monetização, né? Então, assim, eu até agradeço né, os inscritos do canal. Tem muito inscrito, gente, e tem muito, muitos inscritos aí que comentam toda hora nos vídeos, né? Então a gente não sabe nem como agradecer. Se pudesse, o Cowboy certeza que era um beijo em cada um de vocês. E o nosso Bud também, né? Então a gente agradece muito. Eu não vou citar nomes no vídeo, porque senão é, é tanta gente que a gente tem que agradecer e às vezes acaba faltando uma pessoa e a pessoa vai ficar chateada. Então eu não vou, não vou citar nomes no vídeo, tá? Mas a gente agradece a todos aí. Então, é, como eu via falando... Eu não tava querendo levar os cachorros por essa questão, né, logística, os hotéis que aceita, não é qualquer hotel que aceita esse daqui, ó, esse grandão aqui, pesadão, normalmente é cachorro de porte pequeno, nem o cowboy, às vezes, dá pra gente conseguir um hotel pra ele, né, então ficava meio difícil, só que da outra vez a gente conseguiu, mas é uma luta, gente, é você dirigindo... É, às vezes o cachorro pode passar mal, pode ter uma emergência, né? E quando a gente vai pra Bahia, a gente tem que dividir a viagem, né? Você precisa parar a cada três horas, né? Precisa parar a cada três horas para os cachorros fazer necessidade, beber uma aguinha, se alimentar. Eles podem é, sujar o carro, né? Mas é devido é, a minha esposa não conseguir ficar muito longe dos cachorros, na realidade até eu, né? É, não é bom você sair assim e deixar eles é, sozinhos com outras pessoas que eles vão sentir. Eles ficam até doentes, né? Então, 
É, a gente acabou decidindo que a gente vai, vai levar eles na viagem, tá? Era uma, essa novidade aí que a gente ia falar no, no canal. Eita, se eu for gravar toda vez que esse cachorro faz um pipi, é muita coisa, gente. Olha lá, daqui a pouco eu já vou terminar o vídeo, que eu tenho que limpar ali e soltar eles, porque eles estão próximos do xixi, né? Mas, rapaz, esse cachorro aqui já me já umas cinco vezes durante o vídeo. É, senão que ele bebe bastante água, né? Tá bom. Então, assim, a novidade do canal é que a gente decidiu levar eles, tá? Olha lá, mais uma. Vocês não acreditam nisso? Bebou muita água, né? E a novidade é essa. A gente decidiu levar eles aí durante a viagem. E a nossa viagem está planejada para o outubro, tá? Então a novidade é essa. É só ter um pouco de paciência aí que outubro a gente vai tentar fazer de tudo para poder filmar a viagem, o caminho durante a viagem, o que, que vai acontecer, filmar dentro do carro, é, nos hotéis que a gente vai ficar e principalmente lá na Bahia, que lá a gente vai se divertir bastante com eles, né? Então a gente vai fazer de tudo aí para enviar um vídeo com um pouco mais de qualidade do que isso daqui, né? Mas como eu falei aqui, é, a gente não monetiza, não faz nada, os vídeos são caseiros, graças a Deus tem muita gente que comenta, que gosta dos nossos vídeos, né? Então é. A gente em outubro aí a gente vai tentar fazer isso daí. É, a gente filma aqui mesmo por, com o celular. Às vezes pode ser até um diferencial, né? Às vezes o pessoal gosta de um vídeo mais profissional e tem gente que gosta de vídeos caseiros, né? Então nossos vídeos aí é um pouco um pouco mais caseiro tá bom pessoal aí mais ou menos a novidade era essa daí que eu tive uma conversa muito séria com a minha esposa em relação às nossas férias na Bahia é, se a gente ia deixar os cachorros em casa se a gente ia levar né mas como eu falei a logística é a logística é complicada galera você tem que arrumar o carro tem que levar remédio para os cachorros remédio para enjoo é, remédio para se eles tiverem uma dor de barriga no meio do caminho, né? Tem a questão da, da pressão de serra, tem tudo isso daí, tudo isso daí influencia, né? É, tem a questão se os cachorros vão conseguir ficar quietos, mas eles tiveram uma experiência boa quando a gente foi e conseguiram. O único problema é logística, né, galera? Logística para você poder parar nos lugares corretos, nos hotéis, porque você tem que já reservar antes, né? Às vezes você pode ter problema no meio, da, no meio da estrada, como que a gente teve, né? Estrada bloqueada, tudo, aí você tem que remarcar o horário de entrada no hotel, né? Então, assim, é complicado. Mas a gente vai aí, como o nome do canal já diz, né? As aventuras, né? Ó, olha isso, gente. Tinha um biscoito aqui no meu bolso, ó lá, ó. Olha lá, procurando biscoito né? Então assim né? Meu Deus, eu posso com isso, galera Meu Deus do céu, eu posso com isso? Procurando biscoito, ó Cachorro safado Então a gente, como o canal já fala aqui as aventuras, né? Do Blue Hill and Golden Então no YouTube a gente vai fazer jus ao canal né? Vamos sair daqui de São Paulo, onde a gente mora e vamos para Bahia. Provavelmente a viagem nossa vai ser de três dias. Primeiro dia a gente sai de manhã, viaja até a parte da tarde, se hospeda no hotel, descansa um pouquinho. No outro dia já sai de novo. À tarde se hospeda em outro hotel que aceita cachorro. Depois a gente chega na Bahia. E a volta a mesma coisa, pauleira, gente. Você cansa. Durante a viagem, que você tem que dirigir, você tem que se preocupar com o trajeto, tem que cuidar dos cachorros, né? Então é correria, gente. Mas é... a gente... vamos aí, na fé, na torcida de todo mundo aí, que vai dar certo. E no final do mês tá marcado ortopedista e a última fisioterapia do cowboy aí. Se Deus quiser vai dar tudo certo, ele vai ser curado da tendinite. E aí a gente consegue gravar mais vídeos aí pra todos. Tá bom, galera? Esse é o vídeo que a gente queria fazer. É, tive muitas pausas aí no vídeo. Como o vídeo é caseiro, aí às vezes o pessoal 
é, aparece no vídeo, a gente corta tudo, né? Mas deu certo pra gravar um videozinho, faz tempo que eu não gravava um vídeo deles aí, né? E... Mas tá aí, mais um vídeo do canal aí. Se Deus quiser, em outubro aí a gente vai estar tá viajando, viajando pra Bahia com eles. Tá bom, galera? Um grande abraço aí, cachorreiros. E até os próximos vídeos novamente. Obrigado aí por assistirem, comentar, curtir e estarem com a gente aí nesse projeto aí da viagem deles aí pra Bahia em outubro. Um abraço. Dá tchau, cowboy. Dá tchau, bud. Para de morder meu dedo. Tchau, tchau, galera. Valeu.